ഹലോ എവറി വൺ ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലല്ലേ പന്ത്രണ്ടേ അമ്പത്തൊന്നായി അതെ പന്ത്രണ്ടേ അമ്പത്തൊന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം എല്ലാം കാലി അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തം കാലി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി അവിടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു കടയിൽ പോവാണ് ആ കടയിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും കടയുടെ പേരെന്താ കടയുടെ പേരെന്താ എന്താ ലിഡില് ലിഡില് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു പക്ഷെ പൊട്ടിച്ച് ഓട്ടസാരി സാരിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലിഡിലിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിലെ വിലയൊക്കെ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി എന്തുമാത്രം ഇവിടെ ആകും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരാഴ്ചത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ശരി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജർമ്മൻസിന് ഒരു ഭയങ്കര ആഘോഷം പോലെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീടിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു ഇപ്പം സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് അവിടെ ഇപ്പം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ബീച്ചിൽ പോകുന്നു അവർക്ക് സൂര്യനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കസേരിട്ടിരിക്കും ഒരു വെയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പുറത്തൊരു കസേര മിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കും ഇവരല്ലാത്ത ഒരു സീസണിൽ ഒന്നും വരെ പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ കാണാറില്ല പക്ഷെ സമ്മർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇവരെല്ലാം പുറത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വിന്ററിലൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യരൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന കുറവാ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇത്രയും പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓട്ടം സീസൺ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ചുറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ വീടുകളും കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാളെയും കാണാറില്ല ഒരാളെയും പുറത്തോട്ട് കാണാറില്ല ആളും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ഷർട്ട് മറ്റേ വിൻഡോയിൽ ഷർട്ടർ ഉണ്ട് അതും താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാളും പുറത്തോട്ടും വരാറില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അവര് ഫുള്ള് എക്സ്പ്ലോറിങ് അവർ ട്രിപ്പ് പോകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടികളും എല്ലാ പരിപാടിയും സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രാത്രി ആയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഗ്രില്ലടിക്കുന്നു അതിന് കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ഇൻഡറാകുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇരുട്ടാവും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സൺസെറ്റ് പോലെ ഒരു പത്തൊന്നല്ല അത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വെട്ടമൊക്കെ വീണ് കിടക്കും ആ സൺസെറ്റ് ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ആ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആവും ഇവിടുത്തെ വെട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ട് പോയി വരണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വെട്ടം കീഴുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ലിഡിൽ വരെ എത്തി അപ്പോൾ ലിഡിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രോളി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രോളി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂറോൻ്റെ ഒരു കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് വേണം ട്രോളി എടുക്കാൻ അതായത് ആ കോയിൻ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ വാഹനം അവിടെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന വാഹനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോൺഫ്ലക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്നത് ന്യൂട്രലയുടെ ഇതാണ് ന്യൂട്രലയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ റേറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫോർ കോമ ഫൈവ് നയൻ യൂറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇത് വെച്ച് ഏകദേശം എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഇന്ത്യൻ മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ലോ എന്ത് മാത്രം ആകും ഇവിടെ വാട്ടർ മെലനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം വൺ കോമ സിക്സ് നയൻ ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് വാട്ടർ മെലൻ അതൊരു ടു കോമ നയൻ നയൻ ആണ് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണിത് നോക്കും നെസ്കഫേ ഉണ്ട് നെസ്കഫയുടെ ടു ഇൻ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നെസ്കഫയുടെ ടു ഇൻ വൺ അപ്പം അതിനകത്ത് കഫയുണ്ട്
അപ്പൊ ചേച്ചി ഇത് പൈനാപ്പിൾ ഒപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിളിന് ഇവിടെ പറയുന്ന അനാനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാനാസ് ഏകദേശം വൺ കോമ നയൻ നയൻ ആണ് അത് ഒരു സ്റ്റൂക്കിന്റെ വില കാണിച്ചേക്കാം ഒരു സ്റ്റൂക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പീസ് ജർമ്മനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളത് ബ്രെഡിൻ്റെതാണ് ഇവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്കത് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടുക ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് കൈ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നേരെ കൊണ്ട് ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി രൂപയൊന്നും ആവത്തില്ല നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒരു യൂറോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ കാണുന്നതാണ് വുർസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മീറ്റാണ് ഓരോ പല വെറൈറ്റി മീറ്റിൻ്റെ ഓരോ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാം പിന്നെയുള്ളത് ചീസാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ടിൽസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചീസാണ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ചീസാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും മേടിക്കാറുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസും മുമ്പ് കാണിച്ച ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസും ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട് തനി ചർമ്മംകാരെ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി സ്ലൈസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെ കൂടുതലും എടുക്കാറുള്ളത് പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചീസുകളുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലാത്തതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം ചീസിന് ഒരു ഓഫർ ഇട്ടേക്കുന്ന വൺ കോമ നയൻ നയൻ എം എൻ ടാലർ എന്ന് പറയുന്ന ചീസിനാണ് അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ഒത്തിരി സ്ലൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും എടുക്കുന്ന ചീസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ഇത് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇട്ടേക്കുന്ന ചീസാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പാസ്റ്റർ പുറത്തിടാം ചുമ്മാ ഒന്ന് വെതർ ഇട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മേടിക്കുന്നത് കാര്യം ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ വൃസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും അതാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ വലിയ സ്റ്റൂക്ക് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം പല വെറൈറ്റികൾ ഈ ചീസിനും ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ വെറൈറ്റികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒത്തിരി ഇത് വേണോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൊസറല്ല ചീസ് എടുക്കാറുണ്ട് മൊസറല്ല മൊസറല്ല ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും എടുക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൊസറല്ല ഇട്ടിട്ടാണ് പാസ്റ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി മൊസറല്ല എടുക്കാറുണ്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് ഒട്ടിയിരിക്കും എന്നാൽ മൊസറല്ലേക്ക് വൺ കോമ ത്രീ നയൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആ അതെ അത് ചെറിയ പാക്കറ്റ് ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഏകദേശം ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ സി ആ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്നാണ് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റം ഇപ്പൊ സി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫെറ്റ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എല്ലാ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫെറ്റ് ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടിയ ഫെറ്റോ കുറഞ്ഞ ഫെറ്റോ അത് പെട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാറ്റാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് കൂടിയതോ കുറഞ്ഞതോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫെറ്റ് കൂടിയതുണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ മുസറല്ല എടുക്കുമല്ലേ നമുക്ക് ഫെ
പിന്നെ ഫ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു യോഗർട്ടാണ് അത് ഹിംബേറ എന്ന് വെച്ചൊരു ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യോഗർട്ടാണ് അതും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതിനൊത്തിരി വിലയൊന്നുമില്ല സിക്സ്റ്റി നയൻ സെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് യോഗർട്ടിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഈ യോഗർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മേടിക്കാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഫെറ്റ് നോക്കി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് വൺ കോമാ ഫൈവ് ഫെറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മേടിക്കാറുള്ളത് അതായത് ഫെറ്റ് കുറവുള്ളത് അപ്പം ത്രീ കോമാ ഫൈവിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വൺ കോമാ ഫൈവിൻ്റെ ഫെറ്റിനൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ത്രീ കോമാ ഫൈവ് ഉള്ളൊരു നയൻറ്റി നയൻ സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റ് അത്രയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് മിൽക്കിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് മിൽക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ യോഗർട്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് നോക്കി നമുക്കെടുക്കാം വൺ കോമാ ഫൈവ് ത്രീ കോമാ ഫൈവ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അതും വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഒത്തിരി വിലയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നയൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ സെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു യൂറോയ്ക്കുള്ള എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ മേടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പഗറ്റിയുടെ സെക്ഷൻ സ്പഗറ്റി പാസ്ത അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പഗറ്റിയും പാസ്തയും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിലയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ സെവൻറ്റി നയൻ സെൻറ്റ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് ഫിസ്ലി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം പാസ്ത ഡെക്കറി മോഡൽ ആണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ച് ഈ പാലും ചീസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പാസ്തയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചേട്ടന്മാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണിത് ചേച്ചിമാർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടന്മാർക്ക് മാത്രം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു ജിന്ന് കിരിപ്പുണ്ട് ജിന്ന് ജിന്ന് ബോഡ്ക അങ്ങനെ പല ഐറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ ഇന്ന് റേറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജിന്നിന്റെ റേറ്റ് ജിന്നിന് എന്താപ്പെട്ട ജിന്ന് ജിന്നിനൊക്കെ വില കുറവാണ്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് ജിന്നിന്റെ റേറ്റ് എന്താപ്പം ജിന്നിന്റെ എത്ര കിടക്കുന്നത് ജിന്നു വിലയില്ല അപ്പൊ അതെ ജിന്ന് നമ്മുടെ ജിന്നു ചേട്ടന്റെ വില എത്രയാ നോക്കാം അപ്പൊ ജിന്നിന്റെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതിന് എയ്റ്റ് കോമാ ഫോർ നയനും അല്ലാതെ ഒരു പിങ്ക് ഉണ്ട് അതിന് സെവൻ കോമാ നയൻ പിങ്ക് ചെയ്ത അതിന്റെ കുപ്പ് തന്നെ കാണാൻ ഒരു ആഡംബരമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് പോന്ന് വഴിക്കാൻ അടിക്കുക ഊറ്റി പിടിക്കും അങ്ങനെ മുകളിലത്തെ വോഡ്കയുടെ സെക്ഷന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങള് വെള്ളം അടിക്കുന്നവരൊന്നും സങ്കടപ്പെടണ്ട പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് പക്ഷെ അതിന്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ കോമാ നയൻ നയൻ ആണ് അതിന്റെ റേറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജിൻ പിന്നെ ടൊമാറ്റോടെ സെക്ഷനാണ് ടൊമാറ്റോടെ തേ ഒരു ബോക്സിനൊക്കെ ഏകദേശം വൺ കോമാ എയ്റ്റ് നയൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ ടൊമാറ്റോയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ അധികം വിലയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മേടിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കവറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തൂക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ പെപ്പറോണി വലിയ മുളക് പപ്രിക്ക പപ്രിക്ക പപ്രിക്കയുടെ വേറെ ഇതാണ് പപ്രിക്ക ഞാൻ പിടിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എടുക്കാം പിന്നെ കുക്കുംബറിൻ്റെ സെക്ഷൻ കുക്കുംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂർഖൻ എന്നാണ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റ് മാത്രം ഇതിനുള്ളു അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്കിന് ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റ് മാത്രം റാഡിഷ് ഉണ്ട് കാണുന്നത് റാഡിഷ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ലീഫാണ് ലീഫിൻ്റെ പല വെറൈറ്റികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് മിക്കപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞിടാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനും ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ സെൻറ്റ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാരറ്റുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോറൻ എന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞ് അത്ര സുഖമുള്ള ക്യാരറ്റ് എന്ന് തോന്നില്ല അതിന് ഏകദേശം വൺ കോമാ സിക്സ് ഫൈവ് യൂറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏകദേശം ബയോ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റുണ്ട് അതിന് ടു
ഫ്രാഗ്രൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കാരണം അവരുടെ മിക്ക ഡിഷസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ചില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സമയമെടുത്ത് വേകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സെക്ഷൻ മിഠായിയുടെ സെക്ഷൻ അതല്ലേ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും നല്ല രസമാണ് കഴിക്കാൻ മെയിൻ ബ്രാൻഡ്സാണ് മിൽക്ക കിൻഡറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഡ്യൂപ്ലോ അതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സാണ് ഇവിടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തിന് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇത്രയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി കോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കോമ സെവൻറ്റി വൺ യൂറോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നത് മൊത്തം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഒരാ ഒരാഴ്ച ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കുള്ളതാണ് രണ്ട് പേർക്കുള്ള ഒരാൾക്കാകുമ്പോൾ എൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളതേ ഉള്ളല്ലോ എന്ത് മാത്രം ആവുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് യൂറോയ്ക്കുള്ളിൽ വരും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബൈ ബൈ